Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan terima kasih kerana kepada semua yang sudah datang walaupun mungkin korang esok ada test ke mungkin ada halangan-halangan yang ada juga nanti tapi korang tanggung datang lah okay. aku nak cerita cerita ni lah overview pasal buku ni buku ni adalah sebenarnya adalah tulisan antara kiranya ada satu kumpulan ni dia kumpulan ni berbanyak orang kata uh, banyak ada punya ni lah maksudnya mereka ni penting ada orang ni lain macam ada orang ni antaranya berlainan berlainan disiplin ilmu lah ada yang antara orang ni ada yang ada yang belajar sains politik ada yang belajar fizik ada yang belajar accounting jadi orang ni kumpulkan dan orang ni adalah student UKM lah dan orang ada blog sendiri nama dia Discopy ha, dia orang, orang kumpulkan sesuatu orang ni dan dia orang buat satu buku jadi buku dalam cerita ni banyak lah dia ada pasal mahasiswa dia ada pasal politik dia ada pasal budaya sendiri lah jadi yang kita orang akan sentuh dari segi apa yang kita boleh relate apa yang kita boleh nampak sekarang ni adalah kita diri sendiri lah isu mahasiswa sendiri kita nak bentangkan uh, satu tajuk adalah tajuk dia kembalilah menjadi anak muda ok kalau kita nak secara amnya apa korang rasa apa korang define sebagai anak muda bagi aku definisi anak muda ni bukanlah bukanlah satu individu tapi adalah pemikiran anak muda ni adalah seorang yang boleh kata dia dia tetap dengan rule tapi dia cuba mencabar rule tu sendiri dia macam mempersoalkan kenapa benda ni jadi macam ni kenapa tak jadi macam tu jadi itulah kiranya definisi aku lah sebagai anak muda sendiri tapi maybe ada banyak lagi definisi jadi kita secara amnya specialnya anak muda ni kita di hingkung oleh macam uh, kita ni diletakkan oleh kotak-kotak macam apa kita ni diasing-asingkan contohnya kita diasingkan oleh kaum ada yang India, Cina, Melayu dan lepas tu ada dengan, ada dengan darjat macam mana kita dengan kita dengan pengasingan ni berjaya menyebabkan kita ni tak dapat nak bersatu tu orang kan sebab macam tu lah British buat kira-kira kira pecah dalam perintahan macam mana dia mengasingkan Ayu di kampung, Cina di bandar dan India di estate-estate macam tu lah kiranya tak, uh, dan dalam dalam industri sikit pun kita diletakkan uh, dipecah-pecahkan kaum, pecah-pecah macam tu lah kiranya and then uh, dan anak dan kiranya anak muda ni sini juga mereka ni secara amnya uh, dikumpung lah kiranya tak dapat nak mengekspres, mengekspresikan diri sendiri dan diorang ni tak dapat nak bereksperimen mencari sesuatu yang baru sebab kalau diorang buat sesuatu yang baru melanggar kepada kiranya tidak berlawanan dengan orang atasan buat kira benda tu orang atasan kata jangan buat dia terpaksa, dia terpaksa ikut sebab sistem lah dia tetapkan macam tu macam tu juga lah dengan gejala-gejala uh, sosial zaman sekarang ni so, dia macam siap macam mak rempit kan kita ni Uh, mungkin ada salah dia tapi kita ni dianggap sebagai punca kiranya kalau kiranya kalau dicop or, anak muda ni adalah cop sebagai orang sosial orang, orang yang masalah. banyak masalah kita bukannya dianggap sebagai seorang mangsa mangsa keadaan jadi kita kena ubah benda tu kiranya dan um, dan anak muda sendiri uh, dari segi mahasiswa sendiri secara amnya orang kan enggak kita ni macam secara bukannya bukannya secara besarnya mungkin ada orang yang tak boleh tak macam tu tapi secara besar mereka anggap mahasiswa Malaysia ni dia macam apa dia tak keluar daripada uh, dia tak keluar daripada tempurung maknanya dia orang ni jumut lah letak dalam kiranya hanya pergi kelas pergi kelas saja dia tak pergi ke arah yang lebih besar maksud dia dia tak memandang satu satu benda tu sebagai satu yang besar dia hanya nampak dari segi oh aku habis belajar aku dapat degree habis dia tak nampak dari segi isu besar tu sendiri ha, kiranya macam tu lah dia anggap tapi banyak je uh, orang kata lah nak mahasiswa-mahasiswa kat UTM contoh dekat UTM sendiri lah ada yang um, apa? ada yang aktif dalam uh, aktif dalam dalam club tu kan aktif dalam dalam program-program contoh program-program politik pun ada cuma kita tak nampak sangatlah kiranya dan kita kena naikkan benda-benda 
benda-benda macam ni lah kita kena orang kata apa? Kita kita pemungkan lah, kita besarkan lagi Jadi macam tu lah kira-kira And then aku nak cakap pula dari segi macam mana uh, Sistem tu sendiri dia mengawal, mengawal apa mahasiswa tu lah Jadi sistem ni sebenarnya adalah macam satu benda yang kiranya macam hubungan or, uh, Aku macam dalam ni dia kata sistem ni adalah hubungan-hubungan kompleks lah Hubungan yang, yang, yang dibina oleh zaman dulu dan sistem ni sebenarnya dia tak perfect tau sistem ni dia boleh berubah-ubah jadi sebagai anak muda sebagai anak muda sendiri kenalah mengubah sistem ni kiranya uh, sistem ni dia boleh diubah dia tak jumuk semata-mata K- kita boleh tengok dari segi ni lah contoh yang paling mudah aku boleh contohkan adalah adalah sains lah sains tu sendiri adalah satu sistem tapi sistem ni berubah, boleh berubah apa yang hebat tentang sains adalah sains ni dia tidak jumut satu, satu benda contoh lah kalau sains ni ada satu benda masalah dia akan ubah dia takkan uh, terikat kepada satu perkara contoh yang berbagi adalah contoh dia uh, bagaimana macam mana zaman uh, enlightenment dulu kan Galileo Galilei kan macam mana zaman dulu dia anggap sains ni apa dia anggap uh, apa, bumi ni adalah centre center. Jadi yang lain pun apa berputar kepada Pak Sidah kan. Tapi Galileo came up dengan satu idea lain. Idea yang sangat radikal. Mengatakan matahari yang tengah-tengah. Bukannya bumi yang macam orang macam apa macam Kereka. gereja cakap. Jadi walaupun benda tu uh, berlawanan dengan sistem sangat lain tapi dia orang boleh menerima walaupun walaupun uh, ada penentangan dari, dari segi vertikal itu sendiri. Jadi dia mampu berubah benda tu. Dan satu lagi aku boleh bagi adalah satu macam macam mana kalau kita tengok kan, kalau kita baca, kalau kita apa? Kalau kita belajar sains dulu, macam mana cahaya? Cahaya ni ada dua ada dua uh, properties. Ada satu light dan satu light particle. Macam mana eh, uh, apa? Satu particle. Uh, wave, wave dengan uh, particle. Silap. Macam mana dia orang kata Mula-mula light ni adalah satu wave Tapi ada satu lagi teori kata Light ni adalah satu partikel Jadi dia, dia orang tak kata yang okay, Yang partikel ni salah Tapi yang wave ni betul Tak Dia orang dia orang kaji balik Dia orang debat balik benda-benda tu semua Dan dia orang uh, uh, Dan, dan dia, orang, uh, dia orang came out dengan apa, bukti-bukti saintifik yang hypothesis semua And then benda tu Rupa-rupanya light tu wujud dalam dua dua apa dua properties Wave dan juga partikel jadi dia boleh terima benda-benda macam tu Dan sama juga kalau kita masuk sikit dalam konsep agama Konsep agama sendiri macam mana kita Pandangan sistem kita tak tak semestinya jumut Contoh dia kita kan sebagai orang sebagai orang Muslim Kita berpegang kepada satu orang kata Satu bahasa Ahmad Rashid Iyan dekat Malaysia Kita tak boleh kata yang kalau kalau orang lain, kalau kau tak follow contoh macam mazhab kata ini benda ni satu benda orang kata, benda ni haram tapi dekat mazhab lain dia kata benda tu boleh tidaklah haram tapi makhluk sahaja ada yang mungkin sunat, ada yang mungkin tak ada apa-apa pun kan jadi kita jangan menilai satu benda tu berdasarkan satu point. satu ni, yeah, satu point je dia ada banyak lagi point lepas tu kita ada kita jangan orang kata menganggap satu benda tu satu yang Uh, Jumut lah kiranya Anak muda ni sendiri dikongkong oleh orang tua Orang tua ni adalah Orang lama yang berpegang kepada sistem Sistem tu kan dia kata tak berubah kan uh, Sistem tu boleh berubah kan Tapi orang yang Orang tua ni Dia nak kekalkan sistem tu Macam terutak uh, juga uh, Macam orang tua terlanggap uh, Budak-budak ni tak tahu apa-apa Macam budak-budak lah budak-budak kan uh, macam Macam tu lah pemikirannya tu mengkongkong Orang muda jadi tu untuk Fikir lebih jauh daripada itu Kita dihalang oleh fikiran serotap daripada itu Masalah ini Diorang ni lebih kata macam Traditional Traditionalist lah ha. Berpegang kepada tradisi Tak salah tapi Perlu berubah kan Masa berubah Dunia berubah So sistem pun berubah Kalau kita maintain benda sama Dia akan jumut Jumut akan hasil yang racun Dia akan musnahkan Masyarakat sendiri Jadi macam tamu-tamu semua kita Setup Mr. Potamia Macam mana Kerja budian tu Tak kumpul Hasilkan tamu tu musnah Sebab dia tak boleh maju ke depan Dia orang stagnant macam mana dia malu yang datang Kalau terlebih berevolusi Dia akan mati Spesies itu akan kamu senang Setiap spesies perlu berevolusi Setiap sistem So benda dunia Perlu bergerak ke depan Move forward 
Kalau tak mampu je akan mati Cut off dia punya off string Mati tu Punya nak katakan Betul tak? Okay lah pasal yang Isu yang uh, Ada satu contoh lah Aku akan bagi pasal isu yang Macam mana anak muda ni memba memba Membantah Kiranya Membantah orang tu adalah Aku bagi isu macam Kalau kau macam, macam sejarah lah Isu kaum tu dan kaum muda Kenapa isu kaum muda dan kaum tu? Isu kaum muda dan kaum tu adalah satu isu yang aku rasa sangat perfect lah Untuk mengatakan yang uh, Ini ada bantahan dari, dari segi oh, Kaum muda kepada orang muda kepada orang tu Macam mana kaum uh, kaum tu ni uh, berpegang kepada amalan-amalan Amalan-amalan agama yang kuno Walaupun benda tu Maybe benda tu tak ada pun dalam, dalam agama tapi diamalkan Dan kaum muda ni Ya Goal dia adalah membantras benda-benda yang uh, apa? Membantras benda-benda yang tak ada dalam dalam agama. Pasal so, benda-benda bidah. Ah, itulah kaum kaum muda dan dia orang ni menjalankan benda ni dan dia orang di, di apa di boleh dikatakan macam di di, di label sebagai pembaharuan. Dia orang di label sebagai sesat. sesat. Sebab dia orang ni Kata, kata, kata orang orang tu ni dia nak kekalkan tradisi tu sendiri dia, dia, nak, dia nak kekalkan sistem tu supaya tak nak berubah sebab dia orang tak nampak ha ah, yes dia orang tak nampak benda tu sebab tu ada orang dituduh dituduh syiha kaum muda dia dia tu pada tu syiha dan aku bagi satu buku ya aku ni teguran suci dan hidup kepada mati johor ni masa dia cerita kan macam mati johor ni zaman 1960 90-an lah dia kata disebabkan kaum muda ni 30 juta orang Orang Melayu dekat Indonesia jadi komunis Masa tukar agama jadi komunis Dan Hamka tulis buku ni untuk counter attack balik Kepada uh, Muti Johor waktu tu lah. Jadi benda tu Tu lah cakap Kaum muda uh, kaum, kaum tua ni Dia nak sangat pegang kepada kaum muda ni uh, Nak pegang kepada sistem ni sebab aku rasa Benda ni dia orang dah pegang lama And then contoh lah kalau benda tu salah kan Malulah aku kalau salah benda tu Jadi aku kena cakap benda tu betul Kalau tidak selama ni amalan aku sia-sia lah ha, Benda tu yang aku buat kan kiranya And then aku setakat daripada Puan lah Tadi macam Tadi baca cerita tentang Nambudan Macam aku bincang tentang isu mahasiswa sendiri Terima kasih cerita tentang Tajun yang aku bentangkan pada petang ni Yang pertama lah Kelas 4 tajun kedua Pertama ialah Youth in developing society can they think Maksudnya kita lah orang remaja dan muda kan Lihat suaiki yang sedang membangun Adakah kita boleh fikir? Korang fikir, korang boleh fikir tak? Korang ada hak tak terfikir? Kan, fikir dan luar kelas suara Ada orang dengar tak? Tak pernah kan? Dia yang memajak cakap dia Kita cakap orang akan pengkak kita Orang kata kita tak tahu Ini salahnya, itu salah tadi Salah aku ialah Bukan salah sebab tadi fikir Kesan daripada yang tadi Kita orang muda jadi ignorance Ignorance state Yang melanda semua mahasiswa yang berkadang Sifat ignorance ni sebab kita yang tak ambil eh, tahu macam politik tak lah bukan nak politik politiknya tapi kita tak kisah siapa menang politik PRT baru ni Pro, eh, ke Pro M kita tak kisah pun macam percalon kita sifat Enola tu sendiri saya bukan nak beras pula M atau A tapi saya nak kutuk sifat mahasiswa yang tak pernah kisah tentang benda ni orang boleh pergi kuliah balik-balik tak ada duit-duit tidur FB tapi tak pernah kisah tentang apa berlaku kat dia punya campus ni apa jadi kat sistem kita ni yang menghalang kita untuk berekspresi diri kau tak pernah kisah asalkan kau dapat internet dapat FB makan minum tidur Dapat grad, Alhamdulillah cukup. Dia kata cukup. Tak cukup. Tak tu kita perlu keluar pada diagnostik tu. Contoh diagnostik, contoh macam ni lah. Macam parking lot kan. Parking untuk motor. Kerana parking motor, kereta boleh masuk. Macam kereta boleh parking kat motornya. Macam indoran gila macam tak tahu kan. Tu lah untuk motor. Bukan untuk kereta. Pertama tidak kisahnya ni tentang adab dan peraturan. Contoh sampah kan. Sorry. Bukan logik tu sampah kan. Kalau penuh, kita tak boleh buang dalam kan. Kita tak tahu sampah lain. Tapi betapa indoran semua siswa ni. Yang penuh tu, sumbat kali sampai tumpah Itu okey lagi Macam mi pisang ATM kan Yang kalau resit, kapal tu tu sampah kan Resit keluar, dia tak buang tu, duduk atas mesin ATM tu dia letak Tak ignorance ke tu Dan lagi, sifat masa dalam kelas Sifat masa yang suka bertanya Kau masuk kelas, kau tanya Macam bertanya doktor tu, dia terang kau tanya Jarang tu tak? Tanya, siapa yang susah? Tak Tanya, tak tanya Tak tanya, tak tanya Kan tak semualah, macam Generally macam kelas satu Dia tak suka bertanya Dia tak suka bercakap pun macam dia suka terima apa doktor cakap dia terima je dia tak bersoalkan apa yang itu ajar sebab efek dari sistem sendiri lah macam takut nak tanya takut ha? takut nak tanya ah ha, betul apa takut nak tanya sebab itu lah sistem tu ni sistem tu mencekam kita dia boleh bertanya anak muda adalah orang yang bertanya yang bersoalkan 
Kenapa dia kenapa? Tapi kalau mahasiswa dia diamkan, tak boleh bersuara. Bukan masalah sistem dia. Mahasiswa ni tak mahu tanya. Dia tak mahu soalkan balik benda tu. Kenapa kita diam? Dah hak kita diambil. Tak akan macam ignore it sama ni. Mungkin dia mungkin tak sebab dia takut nampak macam tak pandai kan. Macam tadi soalan aku, aku tak pandai sangat. Kita tak tahu benda ni simple. So, yang salahnya, kalau tak tanya sebab tak tahu tak apa. Tapi yang salah bila tak tahu tapi tak tanya. Nah, itulah kebodohan sebenar. Kebodohan kalau tanya tak salah. Tapi kebodohan tak tanya adalah eh saya saya dia memang idori gila. Si pandai negeri lang. Eh uh, okey. Okey saya sikit tajuk kedua ah. Tajuk kedua ialah Jap jap. Jadi lah tentang ni love student activism and technology. Kita ni senang simple je. Ah uh, tentang activism dan teknologi. Okey kan ni korang Lalu like ke FBM macam keluar program like like bagian Okey Macam um, Aristotle cakap Aristotle nak cakap Manusia ni secara cerah ni adalah makhluk yang politik Makhluk yang berkomunikasi ber Yang berinteraksi Bersosial dan berinteraksi kan Sosial dan berinteraksi adalah benda yang lumrah untuk manusia So kita kena jumpa bercakap No malah kan mana ada manusia boleh lonely Dia boleh mati kan Sekarang ni kita buat jatuh Cerita panggil uh, Perhubungan maya Perhubungan maya ni kita Cara kita bercakap Cara kita berkomunikasi Tak lagi face to face semua word to word ataupun ada gambar-gambar gambar je macam seorang tu dinilai berdasarkan gambar dan word je bukan pada gaya bahasa ataupun percakapan dia maksudnya kan kita cakap je ni bercakap depan-depan kan kan kita nilai berdasarkan word kita aku suka ni aku suka tu aku like ni aku like itu okey itu kita nilai macam salahnya lah tapi kalau segi activism masyarakat mahasiswa macam mahasiswa lah golongan muda yang activism dia akan keluar untuk rebel betul lah tapi kalau keluar rebel macam contoh rasa lah, yang terasa untuk BG tadi BG dia punya light dekat 500 lah dia kan dekat 500 tapi tengok siapa datang kalau korang betul menyokong BG menyokong activism korang jangan cakap light dekat IB ataupun korang make up datang untuk BG physically sebab kita di oppress pada kita di oppress oleh pihak secara physical kita di oppress secara physical bukan cakap maya sebab maya tu maya maya benda tak reality ini adalah reality kita keluar untuk menentang benda yang reality kita keluar saja physical bukan hanya cakap light light atau IB korang komen kau main kemain aku boleh buat Alah budak kau dah boleh buat Tapi Impactnya ialah Contohnya macam Kita ditembak kena fizikal Takkan kita nak tak, tak, cakap kat belakang Tak impact lah Macam Cakap belakang Sama nak dengar tu lah Cakap depan depan Keluar Cakap Terang Awan Lepas tu yang kita cakap Alah untuk berkomunikasi sosial secara maya kan Tapi yang tu ah, Tu bukan realiti Ini realiti Fight the realiti We are in the realiti Inilah kita Even the quota system, everything is about the race. Yep. How do you how do you expect people to be okay when your starting point is already earlier is already like so much higher than me? I mean, like you you can walk so much further than me, and I have to struggle so much. How do that is the intention? They want us to be separated. That's the intention. So the slogan starting Malaysia is just for shouting only. Jump, jump, jump. Kita ni, secara politik, secara politik je lah cakap Dipisahkan ha, ketakutan Macam, Melayu takutkan Cina, kata Cina kaya ke lah Kita Melayu macam ni India pula kata macam ni Macam ni pun, macam ni pun pandangan dia kat Melayu ni kan Macam, ah uh, boleh tak sedih ni Macam, dia terasa lah jadi Macam, cari semakin terasa dengan Melayu sebab Dapat tak sedih kan, contohnya Jadi tak dapat Satunya, ada isu tu Tidak bersamaan pembahagian harta tu sendiri Makan, kita jadi pecah Kita macam saling benci satu kali Saling marah satu kali tak kan kita tak masalah pun sebab pernah jadi sebelum terjadinya aku Tuan Mahathir Mahathir Sof satu tau Chinese, India, Melayu pernah satu pernah berlaku dulu tapi lepas jadinya aku Tuan Mahathir Mahathir Sof mula pecah Chinese, Chinese, Melayu, Melayu ini aja kita sini dekat, dekat UTI pun dia pecah aku ini takuti budak KDSC, KDSC KTHO, KTHO KRP, KRP dipisahkan macam tu patutnya tak boleh kita betul bersama sebab kita kan flow of idea tadi kalau kita terbicara macam mana nak hasilkan revolusi macam mana nak kita nak buat ke depan macam mana orang muda nak maju yang sudah sebenarnya tapi um, tak tahu lah macam sebenarnya kalau dia perpisahan apa perpecahan tu dia kisah lain tapi secara positif ya kadang-kadang kita boleh ambil juga contohnya apa positifnya tu tak ada di perbezaan bagi dari segi fakulti ke ataupun kolej ke adalah dari segi persaingan mungkin secara positifnya orang boleh komen tapi positif tu biasanya tak wujud uh, contoh dari segi perbezaan bahasa ya, perbezaan bangsa diharapkan adanya persaingan tapi itu secara positif ni lah tapi jarang dalam kehidupan realiti positif ada dari segi macam pembelajaran 
Contoh kan kita ada uh, sekolah rendah menengah dan sampai UN Kebebasan sebenarnya untuk pembelajaran tu tak sesuai Kalau kita buat di peringkat kecil Sebab kalau kita tengok luar negara Contoh tengok dekat US ke for example kan Bila terlampau bebasnya untuk seseorang bersuara Bila dia dah besar Dia akan sentiasa memberontak Sometimes dia orang kena tarik balik pemberontakan tersebut Kita tak kisah untuk cakap apa dia terasa dan sebagainya Tapi kadang-kadang dia tumai sampai orang tak dapat kawal Secara positif yang kita boleh ambil adalah At least kita masih boleh dikawal sebagai remaja Walaupun ada sistem yang ketat Kesusahan dia adalah kita tak boleh nak apa Bercakap lah sebab kan terlampau ketat dan kita takut untuk cakap Itulah pros and cons dia Mungkin dia sebenarnya daripada macam sekolah rendah Maybe lah orang kena follow road to school orang kena semua. Bila naik sekolah menengah Maybe kurang sikit dalam tu Sebab bagi saya waktu sekolah rendah dengan sekolah menengah Sama je cara dia treat still budak-budak So mungkin lah bila sekolah menengah tu Cara dia berbeza sikit bila kat you Lagi bebas mungkin lah orang akan tak ada jadi macam keadaan sekarang dekat Malaysia. Dia doli lah meningkat. Ha, ha. Sebab kita bagi saya tak boleh bagi terus kebebasan lah. Tapi kena ada peringkat lah. And then I think the lecturer itself in in UTM, in, to some extent, they are not so inspiring. Betul, betul. Even the lecturer, they trying to get their job done, that's it. So what do you expect for the student to be better? And then like for the example, Farish Noor, the author. He was UM lecturer. He was he were teaching in UM, but UM cannot keep him. Like he 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 was too outstanding, oh. and then he cannot. He langa the rule that UM doesn't like him. So now he's in Singapore in NTU. So he's such a smart person, and we love him. Another person, Jomo 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 Sandron. He was also UM economic um, lecturer, and now he's in United Nations. UM cannot. Cannot, cannot make him stay too. Because the all type of the system now. So, even like everything happened in 60s is the most, yang mak makin um, yang apa, the most changi punya era lah. That every everything happened in 60s. Student movement, activists, Hishamuddin Rais, the Tukar Tuk punya dia pun dari UM through this student leader. Why at that time the student can be so active in those political things? Because the time needs them. And then now the government is smart. They change to a system there. The student doesn't need to be involved in in politics. Mahadil he came up as a student leader. And when he came to IMU, my university, some somebody asked him, "Do you think students should join politics? Because you were also student and join politics." And his answer was, because that time need me, and now you don't need. <laughs> so that's the concept. That's the concept that they're trying to promote, and successfully they they are doing pretty well in that. Yep. Even the lecturer, I would say, even the lecturer, especially in UTM. Before that, I was in UM. UM was sort of okay, but UTM is really, yeah. It was a different that I I found and because I was from private university, it's totally different. The environment, everything, how people work is different. In private U, it's like it's like a company, it's like a business. But university is like a small government. It's like small small government complied to the big government. <laughs> so that's the different. There needs a breakthrough lah. Yeah. So mungkin uh, kalau lagi sekali kalau kat sekolah ni ada lecture ada bagi tahu ada. Apa. Ha, sebab dia beritahu dia, dia tak puas hati tentang kenapa tentang pelajaran kat sekolah adalah Kenapa kita perlu Kan apa konten pelajaran kita adalah bukannya kita sendiri yang buat Benda tu datang daripada UK sendiri ha, ha, Sebenarnya benda datang UK Kita UK lah kita beli dia orang Berapa harga tengah untuk bagi benda tu kita Sedangkan benda tu tak adalah bagus mana pun Even Uh, macam profesor-profesor kat dalam Malaysia ni sendiri boleh buat lagi better dia tu Tapi kenapa masalah tu berlaku? Mungkin masalah tu berlaku sebabkan itu syarat-syarat Macam mana Malaysia nak dapatkan Malaysia Masa kau kena ikut ada serta-serta benda Macam penyanjian angka kerajaan Malaysia dengan British yang di luar hmm. Yang kita tak tahu, yang mungkin tak ada lah pelanggan kan Fikir dia orang, kita masuk ke yang dalam bincang tak tahu Mungkin adalah kita punya kesejuan yang kita tahu kan 
Pasal UM tu sendiri kan Buat tambah sebab Yang macam mana Zaman 1960-an tu sendiri dulu Macam Diorang ni macam uh, Apa orang kata MPM lah sendiri Diorang macam zaman 1960-an ni MPM sendiri Ditakbir oleh 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 student sendiri Kita ni pernah buat program pun Kena terus student Bukan terus HCP uh, Macam tu lah kiranya Dan Macam mana diorang ni boleh Apa sebab Kenapa 1960-an tu Dah tak ada sekarang ni Sebab Zaman tu diorang boleh Kira macam diorang ni ada tour tau Tour dekat satu Malaysia ni buat satu macam Kira macam buat uh, manifesto Dan diorang ni sendiri bertanding dalam politik sendiri Dan aku rasa benda ni sebab Dia menggugat kepada kerajaan masa tu Sebab tu uh, kerajaan masa tu perikatan kan uh, Zaman tu kira macam perikatan tu kuat lah Dia macam beberapa tahun sebelum selepas mereka Jadi diorang nampak benda ni sebagai threat lah Contoh kalau diorang ni boleh menang kan Sebab diorang ni tour satu, satu Malaysia dan diorang dapat attract banyak gila uh, apa, penonton semua hmm. Diorang takut benda ni akan jadi Kira macam diorang boleh bertukar kerajaan lah Macam kuasa diorang akan hilang Jadi aku rasa sebab tu diorang nak kekalkan mahasiswa dalam keadaan macam ni Kerajaan keadaan jumpa macam ni Supaya dia tak memerontak dan supaya kerajaan ni boleh kekal macam ni Dia tak nak hilang kuasa aku rasa Dia cuma fikir macam Kalau fikir balik sebenarnya kalau tengok kan kerajaan banyak menghasilkan banyak sistem kan supaya akhirnya sampai menekan an, apa anak muda kan tapi kalau kita tengok sebenarnya uh, sebab kita biasa contoh macam compare kat Malaysia dengan luar negara dan sebagainya tapi based on benda tu kita dapat satu antara conclusion ni bahawa sebenarnya orang Malaysia ramai yang hebat juga sebab macam dia boleh buat satu sistem sampai orang apa student remaja muda semua tak dapat nak tangkis sebab kalau luar negara benda tu boleh lagi maksudnya sistem orang tak hebat maksudnya uh, apa orang-orang apa apa lagi pemimpin orang zaman dulu tak sehebat macam kita masa mimpi kita sangat tricky licik. ah licik sampai boleh fikir segala-gala benda that's why pasal kita pun sebenarnya hebat juga sebab kita masih nak menentang dan ada sebenarnya cara so kita pun sebenarnya orang yang hebat lah juga cuma kita disekat tapi still kita nak lawan so tak ya rasa macam kita nak compare dengan luar negara tapi sebenarnya kita patut rasa yang kita pun sebenarnya maybe lagi bagus sebenarnya dia dua orang pasal uh, mahasiswa dulu memang macam ganas sikit lah apa? So, <laughs> dia orang memang ada yang cat cat signboard lah ada dia punya protes banyak lah sebab tu uh, salah satu sebab kenapa Mahathir buat uh, aku sebab dia nak sekat balik sebab dia ada bagus dia sebab Uh, mahasiswa ni terlalu mungkin terlalu agresif kan tapi uh, yang nak yang aku pasal panjang ni benda tu jadi macam jadi macam sekarang jadi macam hilang hilang sifat untuk keluar melawan bukan melawan macam keluar uh, 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 uh